ஹாய் டியர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சேனல்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து ஃபாரின் போகணும்னு சொல்லி நிறையவே ஆசை இருக்கும் அதில் வந்து சவுதி போகிறதுக்கு என்னெல்லாம் வழிகள் இருக்குது என்ன டிகிரி நீங்கள் முடிச்சிருக்கணும் கவர்மெண்ட் செலக்ட் பண்ணணுமா இல்லைன்னா பிரைவேட் செலக்ட் பண்ணலாமா டேட் ஆஃப் லோ ஹச்ஆர்டி ப்ரொமோட்ரிக் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதெல்லாமே எப்படி பண்ணணும் டியூட்டி ஹவர்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்கும் அண்ட் வந்து ஏஜென்சி மூலம் போகலாமா அதர்வைஸ் நம்மளாம் எக்ஸாம் எழுதி போகணுமா ஸோ என்னெல்லாம் வழிகள் இருக்குதுன்னு சொல்லி தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோலாம் பார்க்க போகிறோம் என்னுடைய வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ சவுதியில் நீங்கள் வந்து நர்சிங் வேலை பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஜியனோ முடிச்சிருக்கலாம் அதர்வைஸ் பிஎஸ்சி முடிச்சிருக்கலாம் அண்ட் ஜியனோ முடித்து அதற்கான ஹையர் கோர்ஸஸ் போஸ்ட்டு பிஎஸ்சி முடிச்சிருக்கலாம் அதர்வைஸ் எம்எஸ்சி ஸோ இந்த டிகிரியில் எது நீங்கள் படிச்சுருந்தாலும் உங்கள் எல்லாருக்குமே ஜாப் வேக்கன்சி இருக்குது பட் அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ ஒர்க் பண்ணி அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் உங்களுக்கு இருந்தால் நீங்கள் தாராளமாக ட்ரை பண்ணலாம் அண்ட் செகண்ட் வந்து ப்ரைவேட் செலக்ட் பண்ணுறதா கவர்மெண்ட் செலக்ட் பண்ணுறதா இந்த மாதிரி நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் பட் வந்து நீங்கள் ப்ரைவேட் செலக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளைட் டிக்கெட் வந்து நீங்கள் தான் பே பண்ணி ஸோ புக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் நிறைய வந்து பெனிஃபிட்ஸ் வந்து இருக்காது சேலரி பேக்கேஜ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் பட் அதிகம் சொல்ல முடியாது ஓரளவு கவர்மெண்ட்டுக்கும் அண்ட் ப்ரைவேட்டுக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ப்ரைவேட்டு பொறுத்தளவு ஸ்டார்டிங் பேசிக்ஸ் வந்து எண்பதாயிரம் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுவே கவர்மெண்ட் பொறுத்தளவு மினிமம் வந்து தொண்ணூறாயிரம் டு ஒன் லேக்ஸ் வந்து கிடைக்க சான்சஸ் இருக்குது பட் வந்து கவர்மெண்டில் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து ஃப்ளைட் டிக்கெட் வந்து புக் பண்ணி தருவாங்க அண்ட் வந்து ஹாஸ்டலில் அலவன்ஸ் இருக்கும் ஈவன் ப்ரைவேட்லேயும் ஹாஸ்டல் அலவன்ஸில் வந்து உங்களுக்கு ஃபுட் அக்கமடேஷன் எல்லாமே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க பட் எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட்ஸ் கொஞ்சம் கவர்மெண்டில் இருக்குது அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் மோஸ்ட்லி வந்து எல்லாருமே வந்து கவர்மெண்ட் தான் செலக்ட் பண்ணுவாங்க பிகாஸ் கவர்மெண்ட் பொறுத்தளவு நம்ம எவ்வளோ வருஷனாலும் ஒர்க் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்களுடைய ஹாஸ்பிட்டலே மோஸ்ட்லி வந்து பதிமூணு வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுற நிறைய அக்கா மார்க தங்கச்சி மார்க இந்த மாதிரி நிறைய மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க இதுவே நீங்கள் ப்ரைவேட் செலக்ட் பண்ணும்போது ஒன்லி வந்து ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் ஆர் த்ரீ இயர்ஸ் அக்ரிமெண்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த வருஷம் தான் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் சேலரி பேக்கேஜும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால தான் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் தேர்ட் வந்து ஃபுட் அண்ட் அக்கமடேஷன் ஃபுட் பொறுத்தளவு ஒரு சில ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ஃபுட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஒரு சில ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ஸோ நமக்கு வந்து ஃபுட்டுக்கான அலவன்ஸ் மந்த்லி வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ரியால் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ நம்ம நாடு பொறுத்தளவு பத்தாயிரம் மாதத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு ஃபுட்டு செலவுக்காக வந்து கொடுக்குறாங்க அண்ட் அக்கமடேஷன் பொறுத்தளவு ஹாஸ்டல் எல்லாமே ஃப்ரீ ஸோ ஹாஸ்டலில் நமக்கு வந்து கிச்சனுக்கு தேவையான திங்ஸு அண்ட் குக்கிங் வெசல்ஸு வந்து நம்ம வாங்குகிற மாதிரி இருக்கும் ரிமைனிங் எல்லா திங்ஸுமே இங்கே எல்லாமே இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கும் ஸோ வாஷிங் மிஷின் இருக்கும் ஸோ நமக்கு தேவையான எல்லா நெசசரி இருக்கும் நம்ம குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான திங்ஸ் மட்டும் நம்ம ஓனாக வாங்கி சமையல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் அதுக்கான சேலரி வந்து அவங்க வந்து சேலரி ப்ளஸ் சே எக்ஸ்ட்ரா அலவன்ஸ் நமக்கு வந்து கொடுத்துருவாங்க அண்ட் சவுதியை பொறுத்தளவு நீங்கள் வந்து ப்ரைவேட்டு செலக்ட் பண்ணலாம் எய்தர் வந்து கவர்மெண்ட் செலக்ட் பண்ணலாம் கவர்மெண்ட் எம்ஓஹெச்னு சொல்லுவாங்க அதர்வைஸ் எம்ஓடிங்கிறது ஆர்மி ஸோ ஆர்மியில் நீங்கள் நர்ஸாக ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது அண்ட் எக்ஸாம் எழுதணுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக வந்து எக்ஸாம் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து வீட்டில் இருந்தே எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி எழுதிட்டு வரணும்னு நினச்சாலும் வரலாம் அதர்வைஸ் ஸோ இங்கே ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து எழுதணும்னு நினச்சாலும் அது உங்களோட விருப்பம் பட் எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன் பொறுத்தளவு ஸோ நீங்கள் வந்து அங்கே இருக்கும்போதே எக்ஸாம் எல்லாம் கிளியர் பண்ணிவிட்டு வந்தால் கொஞ்சம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் இல்லாமல் இருக்கும் பிகாஸ் நியூவாக இங்கே வந்து அடாப்ட் ஆகும்போது உங்களுக்கு வந்து நிறைய இருக்கும் ஸோ நிறைய எக்ஸாம் இங்கே காம்படிஷன் எக்ஸாம் அது இதுன்னு நிறைய வைப்பாங்க ஸோ டியூட்டி ஹவர்ஸும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ எப்போ நீங்கள் வந்து ஃபாரின் போகணும்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்களோ ப்ராசஸ் ஸோ அந்த டைமை முடிஞ்ச அளவு ப்ரொமோட்ரிக்குன்னு ஒரு எக்ஸாம் இருக்கும் ஸோ அந்த எக்ஸாமுக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ அது எல்லாமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி ஸோ அதெல்
இங்கே ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணும்போது ஈஸியாகவே இருக்கும் ஸோ அதனால் எக்ஸாம் வந்து முடிஞ்ச அளவு நீங்கள் வீட்டிலருந்து எக்ஸாம் எழுதிட்டு வர்றது உங்களுக்கு நல்லது அண்ட் வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஏஜென்ஸ் மூலம் வர்றது நல்லதான்னு கேட்டால் ஸோ முடிஞ்ச அளவு ஏஜென்ஸ் மூலம் வர்றது வந்து ரொம்பவே சேஃபான ஒன்று பிகாஸ் வந்து ஏஸ் ஏஜென்சியை பொறுத்தளவு கொஞ்சம் வந்து அமௌண்ட் கேட்குறாங்க ஸோ அது கொடுத்துனாலும் நீங்கள் வந்து சேஃப்டியாக வர்றது உங்களுக்கு நல்லது ஸோ நீங்கள் வந்து தனியாக ட்ரை பண்ணி வர்றதுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் அண்ட் ஏஜென்சியை பார்த்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணும்போது நல்லா யோசிச்சு ஸோ அந்த ஏஜென்சி மூலம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரீச் ஆகிருக்காங்களா அப்ரூவல் ஆன ஏஜெண்டா பிகாஸ் வந்து நிறைய ஏஜென்சி போலியான ஏஜென்சி இருக்காங்க ஸோ கவர்மெண்ட் அப்ரூவல் ஆன ஏஜென்சி இருக்காங்களா ஸோ அதை வந்து செலக்ட் பண்ணி உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸு உங்களோட சீனியர்ஸு நிறைய கொலிக்ஸ் போயிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஏஜென்சியாக இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் வந்து போக ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு யாருமே தெரியாமல் சும்மா யாரோ ரெஃபர் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி வந்து ரீச் ஆக ட்ரை பண்ணாங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கொலுக்ஸ் போயிருக்காங்களா ஸோ அதை பொறுத்து நீங்கள் வந்து அந்த ஏஜென்சியை வந்து ட்ரை பண்ணுங்க ஒரு ஏஜென்சி கிட்ட நீங்கள் பேசும்போதே வந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் நீங்கள் வந்து கலெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் நினச்சா மட்டும் உங்களுக்கான ஒரிஜினல் எல்லாமே சப்மிட் பண்ணுங்க தெரியாமல் நீங்களாக அவசரப்பட்டு எதுவுமே பே பண்ணிடாதீங்க எந்த ஒரிஜினலும் சப்மிட் பண்ணிடாதீங்க பிகாஸ் வந்து நிறைய ஏஜென்சி வந்து இப்போதைக்கு வந்து போலி ஏஜென்சி இருக்காங்க சேம் டைமில் நல்ல ஏஜென்சியும் இருக்காங்க ஸோ அதனால் ஏஜென்சி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்டு மூலம் இருக்க ஏஜென்சியை மட்டுமே செலக்ட் பண்ணுங்க அண்ட் ஒரு சில ஏஜென்சி வந்து டேட்டா ஃப்ளோ ஹச்ஆர்டி ஸோ எல்லாமே நமக்கு வந்து ஆள் இன் ஆள் பண்ணி கொடுத்து நம்மளை வந்து ஸோ ஃபாரின்க்கு ரீச் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுவாங்க ஒரு சில ஏஜென்சி வந்து நம்ம வந்து டேட்டா ஃப்ளோ நம்மளாக ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கணும் ஹெச்ஆர்டி நம்மளே பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் முடிச்சு நம்ம ரெடியாக வச்சுருந்தால் நம்மளுக்கு வந்து ஃபாரின் ரீச் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க இன்னொரு வழியும் இருக்குது கலெக்டர் மூலமாக ஒரு சில ஏஜென்சி வந்து ஆட் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த ஆட் மூலமாக நம்ம ரீச் ஆகும்போது ஸோ நமக்கு வந்து டேட்டா ஃப்ளோ ஹச்ஆர்டி இது எல்லாமே மெயினாக நம்ம பண்ணி இருந்தால் ஸோ ஈஸியாக வந்து ஒரு முப்பது டு ஐம்பதாயிரம் வாங்குவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கூட நம்ம வந்து போக ட்ரை பண்ணலாம் பட் அவங்க வந்து அந்தளவு கான்ஃபிடென்ஸாக நமக்கு வந்து சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ எல்லாமே நீங்கள் தான் ட்ரை பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பாங்க ஸோ இதுவே மெயின் ஏஜென்சியை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணும்போது ஸோ எல்லாமே அவங்களே உங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்து ஸோ உங்களை ரீச் பண்ண வச்சுருவாங்க ஸோ அதனால் ஏஜென்ட்டை செலக்ட் பண்ணும்போது நல்லா பார்த்து யோசித்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் டியூட்டி அவர்ஸ் பொறுத்தளவு எயிட் ஹவர்ஸ் டியூட்டி இருக்கும் அதர்வைஸ் வந்து டுவெல் ஹவர்ஸ் டியூட்டி இருக்கும் நான் ஒர்க் பண்ணுற வார்டில் எங்களுக்கு வந்து டுவெல் ஹவர்ஸ் டியூட்டி அதே எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் ஸோ எங்களுக்கு பக்கத்தில் ஒர்க் பண்ணுற வார்டுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து எயிட் ஹவர்ஸ் டியூட்டி இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து இங்கேயே நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கும் எயிட் ஹவர்ஸ் பொறுத்தளவு மார்னிங் செவன் டு த்ரீ அண்ட் ஆஃப்டர்நூன் த்ரீ டு நைட் லெவன் ஓ கிளாக் அண்ட் நைட் லெவன் ஓ கிளாக் டு டில் மார்னிங் ஸோ இந்த மாதிரி செவன் ஓ கிளாக் வர ஸோ த்ரீ ஷிஃப்ட் இருக்கும் அண்ட் டுவெல் ஹவர்ஸ் பொறுத்த அளவு ஸோ மார்னிங் வந்து செவன் டு செவன் நைட் செவன் டு மார்னிங் செவன் ஸோ இந்த மாதிரி டுவெல் ஹவர்ஸ் டியூட்டி இருக்கும் அண்ட் டுவெல் ஹவர்ஸ் டியூட்டியை பொறுத்தளவு த்ரீ டேஸ் டியூட்டி அண்ட் டூ ஒன் டேஸ் ஆஃப்ஸ் அண்ட் எயிட் ஹவர்ஸ் டியூட்டியை பொறுத்தளவு ஸோ வீக்லி வந்து டூ டேஸ் ஆஃப்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் வெக்கேஷன் பொறுத்தளவு ஸோ உங்களுக்கு வந்து டென் மந்த் முடிஞ்சால் உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் எபோவ் ஃபார்ட்டி டேஸ் வந்து லீவ் கிடைக்க சான்சஸ் இருக்குது அண்ட் சேலரி பொறுத்தளவு எபோவ் நைன்டி தௌசண்ட் டு ஒன் லேக்ஸ் வரைக்கும் சேலரி கிடைக்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை பொறுத்து உங்களுக்கு சேலரி இன்னும் அதிகமாக கிடைக்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் எல்லாருமே நர்சிங்கில் வந்து அட்லீஸ்ட் டூ இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஸோ நீங்கள் வந்து ஸோ சவுதிக்கு ட்ரை பண்ணும்போது உங்களுடைய சேலரி பேக்கேஜ் இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து ஈவன் பிஎஸ்சி ஆர் எம்எஸ்சி அதர்வைஸ் போஸ்ட் பிஎஸ்சி ஸோ யாருனாலும் முடிஞ்ச அளவு நர்சிங்க்கு வந்து நிறைய வேக்கன்ஸி இருக்குது மந்த்லி வந்து நிறைய ஸ்டாஃப் வந்து தேவைப்படுறதுனால ஃபாரின் பொறுத்தளவு ஸோ வேலை கிடைக்கிற ஒரே ஒரு கோர்ஸஸ்னால் வந்து நர்சிங் தான் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு எல்லாருமே பயப்பட மிக முக்கியமான ஒன்றுன்னா ஸோ ஃபாரின் போகிறமே சேஃப்டியாக
பஸ் இருக்குது ஸோ டைமிங் பஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால் யாருமே வந்து நடந்து போகிறதே கிடையாது அண்ட் வந்து உங்களுக்கு குக்கிங் ஐட்டம்ஸு திங்ஸ் வாங்கினாலும் ஸோ வீக்லி வந்து த்ரீ டைம் வந்து பஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த டைமிங்கில் நம்மளை வந்து கூப்பிட்டு போவாங்க ஸோ ஒரு டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் டைம் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த டைமில் நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி நமக்கு தேவையான திங்ஸை வந்து நம்ம வாங்கிக்கலாம் ஸோ அதுவேஸ் நீங்கள் ஃப்ரெண்டு கூட வந்து அலோனாக இப்போ வேறு எங்கேயாவது போகணும் ஃப்ரெண்ட்ஸை ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ண போகணும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் திங்க் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட டாக்ஸி புக் பண்ணி ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே வந்து போகிற மாதிரி அது உங்களுடைய பிளானிங்காக தான் இருக்கும் ஸோ அதர்வைஸ் ஹாஸ்பிட்டல் டு ஹாஸ்டல் ஹாஸ்பிட்டல் டு உங்களுக்கு தேவையான திங்ஸ் வாங்குறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து சேஃப்டி அவங்கள வந்து கூப்பிட்டு போவாங்க ஸோ அதை நினச்சி யாருமே வந்து ஒரி பண்ண வேணாம் அண்ட் ஃபாரினில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து ப்ரொமோட்ரிக்னு ஒரு எக்ஸாம் எழுதணும் ஸோ அந்த எக்ஸாம் எழுதுகிற உங்களுக்கு வந்து த்ரீ அட்டம்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து டைம் கொடுப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் நீங்கள் பாஸ் ஆகலன்னா செகண்ட் அட்டம் செகண்ட் நீங்கள் பாஸ் ஆகணும் அண்ட் செகண்டும் நீங்கள் ஃபெயில் ஆனீங்கன்னா தேர்ட் அட்டம் ஸோ மூணு டைம் உங்களுக்கு வந்து டைம் கொடுப்பாங்க மூணுலேயும் நீங்கள் ஃபெயில் ஆனீங்கன்னா ஸோ உங்களை வந்து ரிட்டன் அனுப்பிடுவாங்க பட் அந்த அளவுக்கு பயமே வேணாம் ஃபஸ்ட் அட்டம்லேயே நிறைய பேர் வந்து பாஸ் ஆகிடுவாங்க ஸோ அதனால் அந்த அளவுக்கு இது வரைக்கும் யாருமே வந்து வெளியே அனுப்புனதாக கிடையாது ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து நீங்கள் வந்து சவுதியில் நர்சஸாக வேலை பார்க்குற என்னெல்லாம் பண்ணணும் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸு யார் மூலம் வரணும் ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வேறு ஏதாவது டவுட்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்டில் கேளுங்க என்னோட வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் பிறகு வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல்லை ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க